మన సౌర కుటుంబంలో మార్స్ తర్వాత మనిషి జీవించడానికి మరియు భూమి తర్వాత జీవం పుట్టడానికి కారణమయ్యే కండిషన్స్ ని కలిగి ఉన్న ఒకే ఒక్క ప్లానెట్ టైటాన్ టైటాన్ పేరును ఎప్పుడు వినలేదు కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నిజానికి టైటాన్ అనేది ఒక గ్రహం కాదు ఇది శని గ్రహం చుట్టూ తిరుగుతున్న ఒక ఉపగ్రహం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నాసా వాళ్ళు ప్రయోగించిన ఒక శాటిలైట్ ద్వారా జీవం పుట్టడానికి కావాల్సిన కండిషన్స్ ని టైటాన్ మీద అబ్జర్వ్ చేశారు అందువల్ల నాసా వాళ్ళు ఈ ఇయర్ జూన్ ట్వంటీ ఎయిట్ రోజున టైటాన్ మీద పరిశోధనలు జరపడానికి ఒక మిషన్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ మిషన్ గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకునే ముందు టైటాన్ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం అలాగే టైటాన్ మీద జీవం ఉంది అనడానికి మన సైంటిస్ట్లకి దొరికిన ఒక ఆధారం గురించి తెలుసుకుందాం అసలు ఎందుకు కొన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని టైటాన్ మీదకు పంపిస్తున్నారు ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు పెట్టి పంపిస్తున్నారంటే వాళ్లకు కొన్ని ఖచ్చితమైన ప్రూఫ్ దొరికే ఉంటాయి సో అవేంటో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సాటర్న్ అంటే శని గ్రహం ఇది మన సోలార్ సిస్టమ్ లో రెండవ అతిపెద్ద గ్రహం ఇది సూర్యుడి నుండి సిక్స్త్ ప్లేస్ లో ఉంటుంది ఇది టోటల్ గా గ్యాస్ తో నిండిపోయి ఉంటుంది అంటే వాటర్ కన్నా తక్కువ డెన్సిటీని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్లానెట్ వల్ల మనకు ఎలాంటి ఉపయోగం ఉండదు కానీ ఈ ప్లానెట్ కి ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ మూన్స్ ఉన్నాయి అంటే భూమికి చంద్రుడు ఎలాగైతే ఉపగ్రహంలా ఉన్నాడో శాటన్ కి కూడా అరవై ఒక్క ఉపగ్రహాలు ఉన్నాయి అయితే ఎగ్జాక్ట్ గా ఇక్కడే ఒక ఇంపార్టెంట్ ఈవెంట్ ని గమనించారు మన సైంటిస్టులు సో శాటన్ కి ఉన్న అరవై ఒక్క ఉపగ్రహాలలో ది బిగ్గెస్ట్ ఉపగ్రహం టైటాన్ ఇది మెర్క్యూరీ కన్నా పెద్దగా ఉంటుంది ఈ గ్రహానికి ఒక ప్లానెట్ ఉండే లక్షణాలు అన్ని ఉన్నాయి కానీ ఇది శని గ్రహం చుట్టూ తిరుగుతుంది అందుకే ఇది ఉపగ్రహం అయ్యింది టైటాన్ ఆల్మోస్ట్ భూమిలో సగం ఉంటుంది అంటే భూమి యొక్క డయామీటర్ పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు అయితే టైటాన్ యొక్క డయామీటర్ ఐదు వేల ఒక వంద కిలోమీటర్లు టైటాన్ మీద టెంపరేచర్ ఆల్మోస్ట్ మైనస్ వన్ ఎయిటీ డిగ్రీస్ లో ఉంటుంది అంటే మన భూమి మీద అంటార్కిటికాలో మైనస్ ఎయిటీ నైన్ డిగ్రీస్ ఉంటుంది అంటే దీనికి డబల్ టైమ్స్ అక్కడ ఉంటుంది అనమాట టైటాన్ అట్మాస్ఫియర్ లో నైన్టీ నైట్రోజన్ మిగతాది మీథేన్ ఈథేన్ మాత్రమే ఉంటాయి అలాగే మన భూమి మీద వెయ్యి కిలోల బరువు ఉన్న ఒక వస్తువు టైటాన్ మీద పద్నాలుగు కిలోలు మాత్రమే ఉంటుంది టైటాన్ మీద మీథేన్ మరియు ఈథేన్ తో మేఘాలు ఏర్పడతాయి సో ఇక్కడ మీథేన్ వర్షం కురుస్తుంది దానితో నదులు సముద్రాలలో కూడా మీథేన్ లిక్విడ్ ఫామ్ లో ప్రవహిస్తుంది సరిగ్గా ఇక్కడే జీవం ఉంది అనడానికి బలమైన లాజిక్ ని మన సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు అదే మీథేన్ మీథేన్ అనేది సన్లైట్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది కానీ టైటాన్ మీద మీథేన్ అనేది సన్లైట్ వల్ల డిస్ట్రాయ్ అవ్వడంతో పాటు మళ్ళీ రీప్రొడ్యూస్ కూడా అవుతుంది మీథేన్ అనేది జంతువులలో కానీ జీవం కలిగిన ఏ బాడీలో అయినా జరిగే మెటబాలిజం వల్ల రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి మీథేన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసే జీవులు అక్కడ ఉన్నాయని సైంటిస్టుల అంచనా అయితే ఇప్పుడు నాసా వాళ్ళు టైటాన్ మీదకి వెళ్ళడానికి ఒక మిషన్ ని అనౌన్స్ చేశారు ఈ మిషన్ పేరు డ్రాగన్ ఫ్లై మిషన్ ఇందులో ఒక చిన్న హెలికాప్టర్ సైజు లో ఉన్న ఒక డ్రోన్ ని టైటాన్ మీదకి పంపిస్తున్నారు దీన్ని రోటార్ క్రాఫ్ట్ ల్యాండర్ మిషన్ అంటారు ఈ డ్రోన్ ముఖ్యంగా టైటాన్ యొక్క ఏరియల్ వ్యూస్ ని వీడియో తీయడంతో పాటు టైటాన్ మీద శాంపిల్స్ ని కలెక్ట్ చేసి మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని అక్కడ ఉన్న కెమికల్ కంపౌండ్స్ ని డిటెక్ట్ చేస్తుంది అలాగే మెటీరాలజీ సెన్సార్స్ ని ఉపయోగించుకొని అక్కడ ఉన్న వెదర్ కండిషన్స్ ని మానిటర్ చేసి మనకు పంపిస్తుంది ఈ డేటా భూమికి చేరడానికి దాదాపు నలభై రెండు నిమిషాలు పడుతుంది ఈ డ్రోన్ ఎనిమిది బ్లేడ్స్ ని కలిగి ఉండడం వల్ల అక్కడ ఈజీగా ఫ్లై చేస్తుంది ఈ డ్రోన్ పూర్తిగా అటానమస్ ఫ్లయింగ్ మిషన్ అంటే ఇదే ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకొని అక్కడ సిచ్యువేషన్ ని స్టడీ చేసి ల్యాండ్ అవుతుంది ఈ డ్రోన్ ఆర్టీజీ అనే ఎనర్జీని ఉపయోగించుకుని పనిచేస్తుంది అంటే రేడియో ఐసోటోప్ థెర్మో ఎలక్ట్రికల్ జనరేటర్ ఇది ప్లూటోనియం పెల్లెట్ అనే ఈ మెటీరియల్ రిలీజ్ చేసే హీట్ ని ఎలక్ట్రికల్ గా కన్వర్ట్ చేసి డ్రోన్ కి ఎనర్జీని సప్లై చేస్తుంది ఈ డ్రోన్ ఒక్కసారి చార్జ్ చేస్తే ఫోర్ అవర్స్ వరకు పనిచేస్తుంది అలాగే ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వరకు ట్రావెల్ చేస్తుంది 
డ్రాగన్ ఫ్లై ముఖ్యంగా టైటాన్ మీద షాంగ్రిలా అనే ప్రదేశంలో ల్యాండ్ అవ్వబోతుంది ఎందుకంటే ఇక్కడే లిక్విడ్ వాటర్ ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయని కాబట్టి ఇక్కడే జీవం ఉండే ఛాన్స్ ఉందని అంచనా డ్రాగన్ ఫ్లై డ్రోన్ మొట్టమొదటి స్పేస్ డ్రోన్ దీనిని రెండు వేల ఇరవై ఆరులో స్పేస్ లోకి పంపిస్తారు అది ఎనిమిది సంవత్సరాలు ట్రావెల్ చేసి రెండు వేల ముప్పై నాలుగులో టైటాన్ మీద ల్యాండ్ అవ్వబోతుంది టైటాన్ మనకు వన్ పాయింట్ టూ బిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండడం వల్ల అక్కడికి వెళ్ళడానికి ఎనిమిది సంవత్సరాల టైం పడుతుంది అయితే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో నాసా వాళ్ళు క్యాసిని హైజెన్ అనే ఒక స్పేస్ రీసెర్చ్ మిషన్ ని శనిగ్రహం మీదకు పంపించారు అది దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు స్పేస్ లో ట్రావెల్ చేసి రెండు వేల నాలుగులో శాటన్ ఆర్బిట్ లోకి చేరుకుంది ఆ తర్వాత రెండు వేల ఐదులో శనిగ్రహం యొక్క అతిపెద్ద ఉపగ్రహం అయిన టైటాన్ మీద ల్యాండ్ అయింది ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న విజువల్స్ టైటాన్ మీద ఒరిజినల్ గా తీసిన విజువల్స్ సో ఈ మిషన్ ద్వారా తెలుసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తో మళ్ళీ నెక్స్ట్ డ్రాగ్ ఫ్లైని పంపిస్తున్నారు అయితే ఈ టైటన్ వల్ల మనకు లాభం ఏంటంటే మన సూర్యుడు చనిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఉన్న ఏకైక మార్గం కేవలం టైటాన్ మాత్రమే టైటాన్ లోపల ఉన్న వాటర్ ని బయటకి తీసుకొచ్చి చెట్లను పెంచి ఆక్సిజన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేసి అక్కడ నివాసం ఏర్పరచుకోవచ్చు అక్కడ ఉన్న గ్రావిటీ మరియు నైట్రోజన్ వల్ల మనం ఎలాంటి స్పేస్ సూట్ లేకుండానే ఉండొచ్చు కేవలం ఆక్సిజన్ మాస్క్ మరియు మైనస్ టెంపరేచర్ నుండి ప్రొటెక్షన్ ఏర్పరచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇది నాసా వాళ్ళు డ్రాగన్ ఫ్లై మిషన్ గురించి సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ స్పేస్ అప్డేట్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్